হ্যালো সালামাইকুম আজকে আবার সেই এক্সেল এল এর কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব বাট দিস ইজ ভেরি সিম্পল এন্ড ভেরি বেসিক থিংস সেটা হচ্ছে কিভাবে এক্সেল এর এই কলাম এবং রো গুলিকে আমরা আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে রো এবং কলাম গুলোকে অনেক সময় উপরে নিচে নেয়ার বা ডাইনে বাইরে নেয়ার সে বিষয়টা জানবো তো ধরেন এটা একটা ছোট্ট টেবিল আমার এই টেবিলটা আমি একটু টেবিল আকারে সেট আপ করে নিচ্ছি ইনসার্ট থেকে টেবিল এবং টেবিলে আমার একটা হেডার আছে তো এরকম হয়ে গেল টেবিলটা আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম এবং টেবিলটাকে একটু সেন্টারে নিয়ে আসলাম এবং আপনাদের দেখার সুবিধার্থে টেবিলটাকে একটু জুম করে দিচ্ছি তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই টেবিল এখন ধরেন এরকম হচ্ছে যে আপনার কাছে অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে যে মাস্টারফি ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন যেহেতু তার নামটা উপরে আসার দরকার তাহলে আপনি সেটা কিভাবে নেবেন আপনি আমরা যেটা করি অনেক একেবারে খুব কমনলি আপনি করতে পারেন যেটা একেবারে ভেরি সিম্পল থিং আপনি এখানে একটা রো ইনসার্ট করলেন করার পরে এটাকে আপনি কাট করলেন কাট করে এখান থেকে এখানে বসিয়ে দিলেন এটা একটা পন্থা আবার আপনাকে তখন কি করতে হবে এই শেষে যে রোটা রয়েছে সেটাকে ডিলিট করে দিলেন বেরি আনপ্রফেশনাল আপনি যেটা করতে পারেন এক্সেলের এই ভার্সনগুলোতে বা অন্যান্য ভার্সনগুলোতে এই সুবিধাটা দেওয়া আছে আপনি এটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে দেখেন এখানে একটা লাইনের মতো হয়েছে আমি এটাকে ডি সিলেক্ট করে আবার দেখাচ্ছি আপনাদের এটা আমি ক্লিক করলাম এটা পুরো রোটা সিলেক্ট হয়ে গেল বাই রেকর্ড জানেন আপনারা রো গুলোকে এক্সেলে রেকর্ড বলে যদি সেগুলোর মধ্যে তথ্য থাকে তো এটা একটা রেকর্ড বা রো যেটাই বলেন তো এটাকে আমি সাকিব আল হাসানের উপরে আনবো তো কিভাবে আনবো দেখেন এখানে আমি যখন এই লাইনের উপরে যে কোনো এই যে এটা যে সিলেক্ট হয়ে গেছে চার পাশ থেকে এইটার উপরে এই বর্ডার লাইনের উপরে আমি যদি মাউস পয়েন্টারটা বা ইনসার্সর পয়েন্টটা নেই সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখবেন একটা ওই যে চার দিকে ফোর ওয়ে অ্যারোস চার দিকে তীরের মতো আপনার একটা সিম্বল চলে আসে এটা দিয়ে আপনি সিলেক্ট করে মাউস ধরে টান দিবেন দেখেন ওই যে একটা সবুজ রঙের একটা দাগের মতো দেখা যাচ্ছে এটা দিয়ে আপনি বুঝতে পারতেছেন এখন তামিমের উপরে চলে আসছে এখন সাকিবের উপরে এই লাইনটা যখন চলে আসলো আমি যদি ছেড়ে দেই দেখেন অটোমেটিক সরি আমি সিলেক্ট করেছিলাম মুশফিক আমরা মাস্টারফিকে নিতে চাচ্ছি তো মাস্টারফিক এটাকে আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করে উপরে এনে ছেড়ে দিলাম তাহলে পরে মাস্টারফি উপরে চলে গেল সাকিব আল হাসান এখানে চলে আসলো এখন আপনার কখনো প্রয়োজন পড়তে পারে মাল্টিপল রেকর্ড বা রো তাহলে আমরা এই দুইটা রেকর্ড আমরা যদি উপরে নিচে নিতে চাই তো একই পন্থা আমি এই দুইটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে মাউস পয়েন্টারটা ধরে এখানে টান দিলাম যে আমি মুশফিকের নিচে এগুলোকে নিয়ে আসতে চাই দেখেন মুশফিকের নিচে দুইটা চলে আসছে তো এইভাবে করে আপনি রো এবং কলাম গুলোকে স্পেশালি রো গুলোকে উপরে নিচে আপনি নিতে পারেন এটা একটা পন্থা বা সিস্টেম রো গুলোকে উপরে নিচে নেয়ার আপনার প্রয়োজন পড়তে পারে কলাম নিয়ে কাজ করার যেমন আমাদের এখানে আছে নেম উইকেট রান ক্যাচেস আপনি চাচ্ছেন যে এই উইকেটটা রানের পরে চলে যাক তো আমি কি করব এটাকে সিলেক্ট করব যথারীতি সিলেক্ট করে এখানেও দেখেন ওই যে চার পাশে একটা বর্ডারের মতো চলে আসছে তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটু সবুজ রঙের তো আমি এই বর্ডারের উপরে যদি মাউসটা আনি ঠিক একইভাবে এটাকে ধরে চাপ দিস এই যে দেখেন আমি রানের পরে এনে ছেড়ে দিলাম তো আমার অটোমেটিক কলামটা এ পাশ থেকে উপাসে হয়ে গেল সমস্ত সেলগুলো সহ অর্থাৎ ওই কলামের যা কিছু আছে ডেটা সব সহ এটা একদিকে চলে আসলো তো আপনি এখন চাচ্ছেন যে এই যেটা করতে হবে আপনার কলামের যে টাইটেল এই টাইটেল সহ সিলেক্ট করতে হবে কারণ আপনি টাইটেলটা সহ মুভ করাতে চাচ্ছেন শুধু ডেটা যদি আপনি মুভ করাতে চান তাহলে পরে যেটা হবে সেটা রিপ্লেস এর কথা বলবে যেমন আমি এখানে এবং বলতেছি যে দেয়ার ইজ অলরেডি ডেটা হিয়ার সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে এগুলো রিপ্লেস হয়ে যাবে আমি যদি ইয়েস দিই দেখেন এগুলো রিপ্লেস হয়ে গেছে উইকেটটা চলে গেছে তো আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে আবার পূর্বের অবস্থায় চলে আসলাম কিন্তু আমি যদি এগুলো ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিই তাহলে পরে কি হবে যে আমার এখানে একটা উইকেটের এই যে আমি ভুলে রানের নিচে উইকেট লিখে ফেলেছি তো আমার এইগুলোকে যদি আমি এইদিকে মুভ করাতে চাই আমি টেনে নিয়ে ছেড়ে দেবো বাস চলে আসলো ধরেন এরকমটাই হইলো আর কি যে আপনার এখানে এইখানে আপনি রান কলাম লিখছেন বাট রান কলামের নিচে আপনি ভুলে উইকেট লিখে ফেলছেন ধরেন এটা উইকেট এটা ফাইভ এটা ফোর এটা থ্রি সরি এটা থ্রি এটা টু এখন বিষয় হচ্ছে আপনি এটা অনেক বড় টেবিল ধরেন একশো দুশো ডাটা আছে তখন আপনি এইটাকে কি করবেন কার্ড কপি ঝামেলার দরকার নেই আপনি জাস্ট তখন ডেটাগুলো সিলেক্ট করবেন পাশে আরেকটা কলাম আপনি উইকেটের কলামটা ক্রিয়েট করলেন 
আপনার এই ডেটাগুলো চলে আসবে এই ডান পাশের উইকেটের নিচে তো আপনি এটাকে সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে এখানে এনে ছেড়ে দেন কিন্তু যদি আপনার ডাটা থেকে থাকে যেমন এই ক্যাচের এখানে ডাটাগুলো চলে আসছে আগে থেকেই আসে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা রিপ্লেসের একটা আপনাকে নোটিফিকেশন দিবে যে আপনার যে কলাম কলামের নিচে অলরেডি তথ্য বা ডেটা আছে আপনি কি সেগুলো রিপ্লেস করতে চান আপনি ইয়েস দিলে সেগুলো রিপ্লেস হয়ে যাবে আমি যদি কন্ট্রোল জেড দিই কন্ট্রোল জেড দিলে হয়তো আমি আবার আগের জায়গায় আসতে পারবো তো একেবারে এই হচ্ছে অবস্থা তো আপনি এইভাবে করে আপনার কলাম রো এগুলোকে আপনি ডানে বামে উপরে নিচে মুভ করাতে পারেন অর্থাৎ রোগুলোকে উপরে নিচে এবং কলামগুলোকে ডানে বামে আপনি নিতে পারেন তো আমরা যাচ্ছি আগের মতো একটু সেট আপ করি দেখেন মুয়াশরাফিজ সাকিব আল হাসান তামিম মুশফিক চলে আসলো আপনি যদি তামিমকে সাকিবের আগে নিতে চান তাহলে সেটাকে টান দিলে উপরে চলে আসবে আপনি চাচ্ছেন এই উইকেটটা চলে যাবে একেবারে শেষে তো আপনি এটাকে টান দিয়ে নিয়ে এনে শেষে ছেড়ে দেন দেখেন সরি এটাকে টান দিয়ে এখানে আপনি ছেড়ে দিলাম বাস চলে আসলো আমরা যদি এইদিকে চলে আসি দেখেন রানটা এখানে চলে আসছে আর ক্যাচেস এরপরে হচ্ছে উইকেট আপনি আবার চাচ্ছেন যে না আমার যে সাজানো সেটা ঠিক হয়নি আমার উইকেটটা থাকবে রানের পরে তাহলে এটাকে ধরে টান দিয়ে এখানে ছেড়ে দেন উইকেটটা চলে আসলো ক্যাচেসটা চলে গেল তো এই ভেরি সিম্পল থিং আশা করি এটা আপনাদের কাজে দেবে কিভাবে এক্সেলের রো এবং কলামগুলোকে ডানে বামে উপরে নিচে মুভ করা যায় ধন্যবাদ সবাইকে